Velkommen på øh, virksomheden SBS Friction, beliggende i Svendborg. Hernede der producerer vi øh, bremseklodser til motorcykler. Altså, hvis man sådan summerer det hele sammen, så har projektet givet mig en tro på, at vi når i mål. Det er sådan det aller, allerbedste. Så det ønske, at jeg har haft i en del år, det kan lade sig gøre. Vi har en, en rigtig stor mængde af variation i vores produktion, og specielt det giver udfordringer, når vi skal automatisere. Den proces, vi har kigget på her, er specielt kompliceret, fordi de emner, der kommer igennem processen, har en farvenuance, som er meget lige hinanden. Det vidsystem, vi har i dag, har simpelthen svært ved at se produktet. Vi har hjulpet SBS sammen med Dan Robotics med at samle bremseklods op fra kasser, ustruktureret, ved hjælp af 3 division og noget 2 division. Det interessante det er jo, at vi har kombineret flere systemer sammen, og derved opnår en, en produktion, der ellers ikke ville være mulig. Så den, den største udfordring har helt sikkert været cyklustiden, hvor vi er nede og gerne skulle plukke hver fjerde sekund. Noget af det, som har været et, et, et key issue for vores del af processen, det er, at når robotten finder den, det skal den kunne, men den skal lige så vigtigt også ligge det rigtigt. Hvis de vender forkert og slipper igennem nåløjet ind til maskinen, så har vi rent faktisk et haveri. En 3D-scanner og bindpicking er jo velkendte systemer, men afhængig af, hvilke emner de samler op, kan det være, at der er så små forskelle på symmetrier, at de ikke bliver placeret korrekt. Og derfor kan fusionen med 2D-sensorer forbedre den her overgang til bindpicking og automatisk lukning. Jeg ved godt, at man ser også, at andre industrier har det her, men de har typisk ikke 13, 14, 1500 forskellige referencer, de skal køre. Så derfor så har det været en succes, synes jeg, at man kan se ved en katfil kunne indlære det og lave de justeringer på den template, man får ind og få det til at køre. I den her teknologi med 3D, bindpicking er jo interessant for mange andre virksomheder, som arbejder med emner, der ligger ustrukturerede kasser. Og det giver store muligheder for at automatisere nogle af de her processer, som førhen var manuelle.